ജോലിയിൽ കയറുമ്പോൾ സൂരജിനുണ്ടായിരുന്നത് നാല് ലക്ഷത്തിൻ്റെ സ്വത്ത് അഴിമതി കേസിൽ കുടുങ്ങിയപ്പോൾ നൂറ് കോടിയിലേറെ അഴിമതിയെ ഒരു കലയായി വികസിപ്പിച്ച ഐ എ എസുകാരൻ മൂവാറ്റുപുഴ വിജിലൻസ് കോടതി ഉത്തരവിന് പ്രകാരം പൊതുമരാമത്ത് മുൻ സെക്രട്ടറി ടി ഒ സൂരജിൻ്റെയും ബന്ധുക്കളുടെയും അനധികൃത സ്വത്തുക്കൾ ജപ്തി ചെയ്യുമ്പോൾ പൊതുസ്വത്ത് കൊള്ളയടിക്കാൻ കൂട്ടുനിന്ന സിവിൽ സർവീസിലെ ദുരൂഹമായ വ്യക്തിത്വമാണ് അനാവരണം ചെയ്യപ്പെടുന്നത് കൺഫേർഡ് ഐ എ എസുകാരനായി കളക്ടർ പദവിയിൽ കോഴിക്കോട്ടും തൃശ്ശൂരും ഇരുന്ന കാലത്താണ് അഴിമതിയെ ഒരു കലയായി ഇദ്ദേഹം വികസിപ്പിച്ചതെന്നാണ് ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഉദ്യോഗ ചരിത്രം പറയുന്നത് കോഴിക്കോട് മാറാട് കലാപത്തിൽ ആരോപണ വിധേയനായതോടെയാണ് അദ്ദേഹം രാഷ്ട്രീയ നേതൃത്വമായി ആത്മബന്ധം സുദൃഢമാക്കിയത് കലാപം തടയുന്നതിൽ അന്ന് കോഴിക്കോട് കളക്ടറായിരുന്ന സൂരജ് വീഴ്ച വരുത്തിയെന്ന് ജുഡീഷ്യൽ അന്വേഷണ കമ്മീഷനായ തോമസ് പി ജോസഫ് കണ്ടെത്തിയിരുന്നു മാറാട് കലാപ സാധ്യതയെക്കുറിച്ചുള്ള ഇന്റലിജൻസ് റിപ്പോർട്ട് അവഗണിച്ച സൂരജ് വേണ്ട മുൻകരുതൽ എടുക്കുന്നതിൽ ഉദാസീനത കാട്ടിയെന്നായിരുന്നു ആരോപണം എന്നാൽ മാറാട് രണ്ടാം കലാപത്തിന് മുന്നോടിയായി ഇന്റലിജൻസ് റിപ്പോർട്ട് കിട്ടിയിരുന്നില്ലെന്ന സൂരജിന്റെ നിലപാട് സത്യവിരുദ്ധവും ബാലിശവുമാണെന്നാണ് കമ്മീഷൻ കണ്ടെത്തിയത് എന്നാൽ ഈ റിപ്പോർട്ട് പ്രകാരം സൂരജിനെതിരെ ശിക്ഷാ നടപടികളൊന്നും ഉണ്ടായില്ല ആരുടെയും കണ്ണു തള്ളിക്കുന്നതാണ് ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ ജീവിതരേഖ വനം വകുപ്പിൽ റേഞ്ച് ഓഫീസറായി തുടങ്ങിയതാണ് സൂരജിന്റെ ഔദ്യോഗിക ജീവിതം ഭവന നിർമ്മാണ വകുപ്പ് സെക്രട്ടറിയുടെ ചുമതല മതപരമായ ബോർഡിൽ പ്രമുഖ സ്ഥാനം അങ്ങനെ പതിനായിരക്കണക്കിന് കോടികൾ ഇടപാട് നടക്കുന്ന പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പിൽ സെക്രട്ടറി പദവിയിൽ എത്തിയതോടെയാണ് വരവിൽ കവിഞ്ഞ സമ്പാദ്യങ്ങളുടെ തമ്പുരാനായി ടി ഒ സൂരജ് വാഴിയത് റെയ്ഡിൽ പിടിച്ചെടുത്ത സൂരജിന്റെ സ്വത്ത് വിവരങ്ങളുടെ രേഖകൾ കണ്ട് വിജിലൻസ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ അന്തം വിട്ടു റേഞ്ചറായി സർക്കാർ സർവീസിൽ ജോലിക്ക് കയറുമ്പോൾ സൂരജിന് ആകെ ഉണ്ടായിരുന്നത് കൊട്ടാരക്കരയിലെ കുടുംബസ്വത്ത് മാത്രമായിരുന്നു നാല് ലക്ഷം രൂപയാണ് ഇതിന് മൂല്യം കാണിച്ചിരുന്നത് പിന്നീട് കേരളത്തിലും പുറത്തുമായി നൂറ് കോടിയിലധികം രൂപയുടെ സ്വത്തുക്കളാണ് സൂരജിനുള്ളതെന്ന് വിജിലൻസ് കണ്ടെത്തി രസതന്ത്രത്തിലും നിയമത്തിലും ബിരുദവും മാനേജ്മെന്റിൽ ബിരുദാനന്തര ബിരുദവും നേടിയ സൂരജ് ഇടത് വലത് സർക്കാരുകൾ അധികാരത്തിൽ മാറി മാറി വരുമ്പോൾ പ്രമുഖരുമായി അടുത്ത ബന്ധം സൂക്ഷിച്ചു ഒരു വർഷം ബാങ്ക് ഉദ്യോഗസ്ഥനായ ശേഷമാണ് വനം വകുപ്പിൽ റേഞ്ചറായി ഇദ്ദേഹം സർക്കാർ സർവീസിലെത്തിയത് പിന്നീട് സ്പെഷ്യൽ റിക്രൂട്ട്മെന്റിലൂടെ ഡെപ്യൂട്ടി കളക്ടറായി റവന്യൂ വകുപ്പിലെത്തി കൃത്യം എട്ട് വർഷം തികഞ്ഞപ്പോൾ സൂരജിന് സർക്കാർ ഐ എ എസ് പദവി സമ്മാനിച്ചു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റിനാലിൽ ഐ എ എസ് പദവിയിലേക്ക് സ്ഥാനക്കയറ്റം കിട്ടിയതോടെ ഭരണത്തിന്റെ ഇടനാഴികളിലൂടെ ഒഴുകുന്ന അഴിമതി പണത്തിലായി ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ കണ്ണ് റേഞ്ച് ഓഫീസർ ആയിരിക്കുമ്പോൾ കൂടുതൽ അഴിമതി കേസുകൾ കുടുങ്ങിയ സൂരജിന്റെ പിന്നീടുള്ള വളർച്ച ശരവേഗത്തിലായിരുന്നു ഐ എ എസ് കിട്ടിയതോടെ പാലായിലും മൂവാറ്റുപുഴയിലും ആർ ഡി ഒ എറണാകുളം സബ് കളക്ടർ എന്നീ പദവികളിലൂടെ തൃശൂരും കോഴിക്കോടും കളക്ടറായി എത്തി താക്കോൽ സ്ഥാനങ്ങളിലേക്ക് കുതിച്ചെത്തുന്നതിന് രാഷ്ട്രീയ സിരാ കേന്ദ്രങ്ങളിലെ ബന്ധം വഴിയൊരുക്കി രജിസ്ട്രേഷൻ ഐ ജി ടൂറിസം ഡയറക്ടർ വ്യവസായ വകുപ്പ് ഡയറക്ടർ ലാൻഡ് റവന്യൂ കമ്മീഷണർ തുടങ്ങിയ പദവികൾ അനധികൃത സ്വത്ത് സമ്മാനത്തിന്റെ വിളനിലമായിരുന്നു വ്യവസായ വകുപ്പ് ഡയറക്ടറായും പൊതുമരാമത്ത് സെക്രട്ടറിയായും അദ്ദേഹം എത്തിയത് മുതിർന്ന ഐ എ എസുകാരെ മറികടന്നായിരുന്നു യു ഡി എഫ് അധികാരത്തിലെത്തുമ്പോഴെല്ലാം തന്നെ നിർണായമായ വകുപ്പുകളുടെ ചുമതലകൾ സൂരജിനെ തേടി വന്നു സൂരജിനെ തേടി വന്നത് ഉന്നത നേതൃത്വമായുള്ള അവിഹിത ബന്ധത്തിലൂടെയാണെന്ന് അങ്ങാടിപ്പാട്ടായിരുന്നു അനധികൃത സ്വത്ത് സമ്പാദനത്തിനും നികുതി വെട്ടിപ്പിനും രണ്ടായിരത്തി ഒൻപത് മുതൽ ഇദ്ദേഹം ഇൻകം ടാക്സ് വിജിലൻസിന്റെ അന്വേഷണങ്ങൾ നേരിടുന്നുണ്ട് അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് ട്രിബ്യൂണലിലും ഇത് സംബന്ധിച്ച കേസുകളുണ്ടായി എന്നിട്ടും രണ്ടായിരത്തി പതിനൊന്ന് മുതൽ യു ഡി എഫ് സർക്കാർ സൂരജിനെ സ്ഥാനക്കയറ്റത്തോടെ പൊതുമരാമറ്റ സെക്രട്ടറിയായി നിയമിച്ചു ഐ എ എസ് ലഭിച്ചതിന് ശേഷം സൂരജ് രണ്ട് ഡസനോളം വിജിലൻസ് കേസുകളിലും അന്വേഷണങ്ങളിലും കുടുങ്ങി കോഴിക്കോട് കളക്ടർ ആയിരിക്കുമ്പോൾ പന്ത്രണ്ട് സ്ഥാപനങ്ങളിൽ നിന്നും ഒരു വ്യക്തിയിൽ നിന്നും കളക്ടറുടെ ഡിസാസ്റ്റർ മാനേജ്മെന്റ് ഫണ്ടിന്റെ പേരിൽ ഒന്നേ പോയിന്റ് രണ്ട് അഞ്ച് ലക്ഷം രൂപ തട്ടിയെടുത്തു എന്നതായിരുന്നു കേസ് കോഴിക്കോട് ജനറൽ ആശുപത്രിയിൽ ശസ്ത്രക്രിയാ ഉപകരണങ്ങൾ വാങ്ങിയതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട അഴിമതി കേസിൽ രണ്ടാം പ്രതിയായിരുന്നു മണൽക്കടുത്ത് നടത്തിയ വാഹനങ്ങൾ വിട്ടുകൊടുക്കുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കേസിലും പെട്ടു കരിപ്പൂർ വിമാനത്താവളവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട അഴിമതി കേസിലൂടെയും കളമശ്ശേരി ഭൂമി തട്ടിപ്പ് കേസിലും ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ സാന്നിധ്യമുണ്ടായി വിജിലൻസ് നടത്തിയ റെയ്ഡിൽ ടി ഒ സൂരജിന് പതിനൊന്ന് കോടിയിലധികം രൂപയുടെ അനധികൃത സമ്പാദ്യമുണ്ടെന്നാണ് കണ്ടെത്തിയത്